ജഹിന് ടി വിയുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സാന്ത്വനത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സാന്ത്വനത്തിലാദ്യം പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയുമായി പരസ്പരം ഹലോ 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 ഇതാരാ സംസാരിക്കുന്നേ എന്റെ പേര് പ്രദീപ് എന്നാണ് എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ശരി സാന്ത്വനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സാറായിട്ട് സംസാരിച്ചോളൂ ാണ് അങ്ങനെയല്ല വല്ലതും വരുമ്പോ ഇപ്പൊ ഫ്രീലാൻസ് പോലെ വന്നാലായി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയർ ആണ് എന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ട്വന്റി നയൻ ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ കുവൈറ്റിലാണ് ജനിച്ചത് വെളുപ്പിന് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് അതാണ് പ്രശ്നം അതായത് ഇതിനകത്ത് ബേസിക്കലി ഈ നിങ്ങളുടെ അതൊരു കർമ്മിക് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് സംടൈംസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് പ്ലൻറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ് ബട്ട് അറ്റ് അതർ ടൈംസ് വാട്ട് യു ആക്ച്വലി എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് നമ്മൾ ലാക്ക് ഓഫ് ഓർ ഡെർത്ത് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ലാക്ക് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് തെളിയാൻ പോകുന്നത് നവംബർ മാസത്തിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ലൈഫ് ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരച്ച് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇഫ് യു പ്ലോട്ട് ഇറ്റ് ഓണെ ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പർ യു വിൽ ഫൈൻ ടു യുവർ അറ്റർ അസ്റ്റോണിഷ്മെന്റ് ആൻഡ് സംടൈംസ് ഡിസ്മേ ദറ്റ് ഇങ്ങനെ സംടൈംസ് യു ഗെറ്റ് ക്വൈറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഇമൻസ്ലി ഹാപ്പി ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഇമൻസ്ലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് പക്ഷേ അറ്റ് അതർ ടൈംസ് ഇറ്റ് ഫോൾസ് ഓർ ഇറ്റ് പ്ലമറ്റ്സ് ഡൗൺ ഇറ്റ് കംസ് ഡൗൺ ടു ദ ലോവസ്റ്റ് മിനിമം ടു ദി അബിസ് അബിസ്മൽ ലെവൽ ഓഫ് വാട്ട് യു കോൾ ഒരു ഡെസ്പയർ ആൻഡ് ഡെസ്പോണ്ടൻസി ആ അല്ല ഇനിയിപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന ചേഞ്ച് അടുത്ത ഈ നവംബർ കഴിയുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി നവംബർ കഴിയുമ്പോൾ ഈ പ്ലമറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ അഗെയിൻ ഗ്രാജുവലി റൈസ് അപ്പ് ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വയസ്സായി ശരിക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്പത്താറ് കഴിഞ്ഞ് അമ്പത്തി ഏഴിലേക്ക് വരുന്നു അടുത്ത ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ആകുമ്പോൾ അമ്പത്തി ഏഴാവും അല്ലേ അമ്പത്തേഴ് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അമ്പത്തെട്ടിലേക്ക് കാല് ഊന്നുമ്പോഴാണ് അടുത്തൊരു ചേഞ്ച് വരാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അതിനിടയ്ക്ക് ചില പുതിയ അസോസിയേഷൻസ് ചില പുതിയ യു വിൽ ബി എക്സ്പോസ് ടു ടോട്ടലി ന്യൂ സറൗണ്ടിങ്സ് ഓർ മേ ബി യു വിൽ ഹാവ് ന്യൂ അക്വൈൻറ്റൻസസ് മേ ബി ഇൻ ദ കമ്മിങ് ഇയർ ദാറ്റ് മീൻസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഏപ്രിൽ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ഗ്രാജുവൽ ആയിരിക്കും വട്ട് എവർ ഹാപ്പനിങ്സ് ഓർ വട്ട് എവർ ചേഞ്ചസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഫേസ് ഇൻ ദ ന്യൂ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി 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 will be very gradual will be slow kada adhe oh appo adhe adhe korchu padukke nadakkathullu nal nadakkum nadakkulla adana nattilo videshatho angane alle marunattilo ingane sambhavikkunna nanu cheyyanja ningalku ee exposure okka porthaagum nallathu adhaayathu the farther you are from the place of your birth the better will be the prospects nanu kada oh 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 adhaayathu you will face new surroundings you will be exposed to totally new set of uh, maybe uh, are the opportunities which are going to come or which are going to appear before you which will be looming large before you oh. will be invariably in a new uh, set of uh, surroundings in a new set of surroundings kada oh 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 adha irikka appo shivan aanu ningala devada appo shivane pidichoda okka shivanam adhe pole idil parnjaakunnathu 1963 laanu ningal janichathu engil adutha പിന്നെ ദേവത നിങ്ങൾ ഉപാസിക്കേണ്ടത് നരസിംഹമാണ് കേട്ടോ നരസിംഹത്തിന് വ്യാഴാഴ്ച തോറും ശിവനെ തിങ്കളാഴ്ച തോറും ഉപാസിച്ചോളാം ഞാൻ ഒരു എന്റെ മകളുടെ കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ആ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ അതെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ജൂൺ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് രാവിലെ പത്ത് മുപ്പത്തൊമ്പത് ആണ് ജനിച്ച് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ഒരു ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര ഒരു സ്വിങ്ങി ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നു അത് ഒറ്റപ്പെടലും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു തോന്നല് പക്ഷേ സ്റ്റഡിങ് ബോർഡിങ് ബോർഡ് ആയതായിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ബോർഡർ അല്ല ഞാൻ ഇതിലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവക്കൊരു ഇമോഷണൽ ഫീസിന് ഒരു ഫ്ലക്സ് ആണ് ഒരു 
ഇമോഷണലി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് അതിപ്പോ ഏഴ് മാസമായി തുടങ്ങിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് സെവൻ മന്ത്സ് ഓർ സോ ഷീ സീംസ് ടു ബി ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അട്ടർ കൺഫ്യൂഷൻ ഇമോഷണൽ ടെർബുലൻസ് എന്നൊക്കെ പറയും എറൈസിങ് ഔട്ട് ഓഫ് സം ഇമോഷണൽ ഇന്റിമസി വിത്ത് സംബഡി അത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ശരിയാവും അതിന് ഹനുമാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിപാട് കഴിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക വ്യാഴാഴ്ചോറും കേട്ടോ വ്യാഴാഴ്ചോറും ഹനുമാനും അഭിഷേകം ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ല ഹനുമാന് ഹനുമാന് പാദത്തിൽ വെണ്ണ വയ്ക്കുക ഹനുമാനെ വടമാല ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ശനിയാഴ്ച തോറും ശാസ്താവിനൊരു പിന്നെ നീരാചനം ചെയ്യിപ്പിക്കുക പിന്നെ തിങ്കളാഴ്ച തോറും ശിവന് പിന്നെ ധാരയും പിൻവിളക്കും കൂളമാലയും ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുക അതിന് കേട്ടോ കൂട്ടുകാരില്ലാത്തതിന്റെ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് അവൾക്ക് കൂട്ടുകാരില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരാണ് എന്ന് നടിച്ച് സംബഡി വിൽ ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ അപ്പിയർ ഫ്രം ദ ബ്ലൂ ആൻഡ് വോട്ട് യു കോൾ ഫെയിൻ ടു ബി ഹെർ സേവിയർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എൻ്റെ പൊരുളം മനസ്സിലായോ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് സൗഹൃദങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് ഞാനുണ്ട് നിനക്ക് ഞാനുണ്ട് നിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല വേറെ ആരും നിൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല അപ്പം ഞാനാണുള്ളത് ഞാൻ നിൻ്റെ പിന്നെ ഇമോഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നീഡ്സ് ഞാനാണത് ഐ ആം ദ പ്രോ ഐ ആം പ്രോബ്ലി ദി ഓൺലി വൺ ഹു ലിസൺസ് ടു യു കെയർഫുള്ളി ആ അങ്ങനെ സംബഡി വിൽ അപ്പിയർ ഫ്രം സംബഡി ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തേക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ വീട്ടമ്മമാർക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഇമോഷണൽ ഇമോഷൻ പ്രശ്നം വരും പറയാലോ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ സേവിയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അവള് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവള് മിടുക്കിയാണ് നല്ല ഭാഗ്യമുള്ള ജാതകമൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ ഇത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ചിത്രകാരിയോ എഴുത്തുകാരിയോ പിന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളവളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഷീ റൈറ്റ്സ് വെൽ സ്പീക്സ് വെൽ Uh, she oh. has immense capabilities but she most of the time unidentified mm-hmm. most of the time which goes unacknowledged oh oh appa adaka nokiko seri no endina ee boarding kondu nerthi irikkane boarding ipudeyana karnataka ilana adhe endina avade kondu nerthi irikkane nu choichcha why why no uh, we wanted her to njangada cheriyilum maari onnu sondayittu onnu nikkan vendi ocha kocha aanalle aa ശനിയാഴ്ചോറും പിന്നെ ശാസ്താവിന് വഴിപാടും കഴിപ്പിച്ചോളുക പിന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചിറകൊക്കെ കുടഞ്ഞ് ഒന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുക കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ യു ഓൾസോ ട്രൈ ടു ചേഞ്ച് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ഓൾസോ ബ്രിങ് ഇൻ ന്യൂ മോഡ്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ നോക്കുക കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ആ അപ്പൊ നിങ്ങള് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ പുനരുജ്ജീവിക്കും അല്ലെ നിങ്ങളെ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ക്വാക് മയർ എന്നാണ് ഫ്രം ദിസ് മാർഷ് യു വിൽ എസ്കേപ്പ് കേട്ടോ ആണോന്നല്ല നിങ്ങളത് ചെയ്യണം യു ഷുഡ് യു നീഡ് ടു ഡൂ ദാറ്റ് നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഹെൽപ്പ് ഡസ് നോട്ട് കം ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ഓൾവേസ് സംടൈംസ് യു നീഡ് ടു പ്രോബ്ലി ബ്രേവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അഗൻസ്റ്റ് ദി ഓൺ സ്ലോട്ട്സ് ഓഫ് ദി സർക്കംസ്റ്റൻസസ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗെറ്റ് ഗെറ്റ് ലോങ് വെൽ ഓക്കെ ശിവൻ ശിവൻ ഓം നമ്മ ശിവായ കണ്ടിന്യൂസ് ജപിച്ചോ കേട്ടോ ഓക്കെ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി എനർജി ടു സർവൈവ് ആൻഡ് what you call surmount the difficulties sure thank you okay sir. all the best thank you okay. bye bye samshingal ellam clear aayennu vicharikkunu sandhanathilekku vilichathina nanni sir namukku sandhanathile adutha caller waiting ilana hello 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 dara samsarikkunne jay lakshmi jay lakshmi alle kottayathunnu ochchi samsarikkune 
സാറോട്ട് സംസാരിച്ചോളൂ ജയലക്ഷ്മി പണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇല്ല ആദ്യമായിട്ടാണല്ലേ അതെ കോട്ടയത്ത് എവിടെയാ ജയലക്ഷ്മി ഇരിക്കുന്നത് കോട്ടയത്താണ് അതെ കോട്ടയത്ത് എന്ന് മനസ്സിലായി എവിടെയാണ് വാരിശ്ശേരി എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് എവിടെ വാരിശ്ശേരി വാരിശ്ശേരി ഓ എൻ്റെ അമ്മേ എവിടെയാ ഓ കോട്ടയത്ത് നടക്ക പോയതായിട്ട് ആ അതെ എവിടേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാ അത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആ അതെ ശരി അപ്പോൾ അർപ്പൂക്കര അടുത്തല്ലേ ആ അത് തന്നെ എന്താ ജയലക്ഷ്മി വിളിച്ചേ എൻ്റെ മകളുടെ കാര്യം അറിയാനാ സാറേ എന്തു പറ്റി മകൾക്ക് ജോലി കിട്ടുമോ എന്ന് അറിയാനായിരുന്നു എന്നാ എന്താ പഠിച്ചത് ബി എം എസ് സി ബി എഡ് ഓ എൻ്റെ അമ്മേ ഉം എന്തായിരുന്നു എം എസ് സി മാത്സ് ആ കണക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തിനായി ജോലിക്ക് പോണത് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ട്യൂഷൻ എടുത്താൽ പോരെ എന്തുമാത്രം പിള്ളേരെ കണക്കിന് തോറ്റു പോണത് അല്ലേ സ്കൂളിലൊക്കെ ടീച്ചർമാർ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് പിള്ളേരൊക്കെ ഒരുപാട് തോറ്റു പോവുക കണക്കിനോട് പ്രിയം ഉണ്ടാക്കാൻ ആർക്കും പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ കണക്കിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ പിള്ളേർക്കും പറ്റുന്നില്ല പണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ സ്കൂൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ചെല്ലയ്യൻ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാറുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊരു മിടുക്കനായിരുന്നു ഹി വാസ് എക്സ്ട്രീംലി ബ്രില്യൻറ്റ് ടീച്ചർ അദ്ദേഹം കണക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന കൂടാതെ ഒരു ക്ലാസ് തീരുന്നതിന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ക്ലാസ് നിർത്തിയിട്ട് നെപ്പോളിയനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു നെപ്പോളിയൻ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വെറുമൊരു കോഴ്സിക്കെ ജനിച്ച നെപ്പോളിയൻ വെറുമൊരു കോർപ്പറലായിരുന്നു ലിറ്റിൽ കോർപ്പറൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹി റോസ് അപ്പ് ടു ബിക്കം ദി ഡിക്റ്റേറ്റർ ഓഫ് ഫ്രാൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസാമാന്യമായ ഓർമ്മശക്തി മേധാശക്തി ശിക്ഷണാശക്തി നേതൃത്വ ശേഷിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ വാചാലമായിട്ട് ചെല്ലയ്യൻ സാർ ക്ലാസ് എടുക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാത്സ് ടീച്ചർ മാത്രമല്ല മാത്സൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്തൊരു രസമുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാത്സിനോടൊക്കെ ഒരു പ്രിയം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ആ അത് പോട്ടെ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ സംസാരിച്ച് വഴിതിരിഞ്ഞ് സംസാരിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ പറയൂ എന്താണ് ഓ ആ എന്താ അറിയണ്ടേ നല്ല വണ്ണം വയ്ക്കുമല്ലോ ജയലക്ഷ്മി മകള് വണ്ണമുണ്ടോ ആ നല്ല വണ്ണം വയ്ക്കും കേട്ടോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഷീ വിൽ പുട്ട് ഓൺ വെയ്റ്റ് ലൈക്ക് എനിത്തിങ് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തോ ഇരുപത്താറ് വയസ്സ് അല്ലേ ആ ഇരുപത്താറ് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തെട്ടിനുള്ളിൽ കല്യാണം നടക്കും ജോലിയും കിട്ടും ഇരുപത്താറ് മുതൽ ഇന്നോട് നാളെ കല്യാണം നടത്താൻ പറ്റുമോ ഓഗസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇരുപത്താറ് വയസ്സ് പൂർത്തിയാവും ഇരുപത്താറ് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തെട്ടിനുള്ളിൽ കല്യാണവും നടക്കും ജോലിയും കിട്ടും എന്തിനു താമസം എന്റെ പൊന്ന് ജയലക്ഷ്മി കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സമയം ഓടിപ്പോവും കേട്ടോ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതാന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഓഗസ്റ്റ് ആവും ഇതാന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ജയലക്ഷ്മിയുടെ കല്യാണവും കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആവുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു സന്തതി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അത് താമസമാണോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ആകുമ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയാവും അതിന് മുമ്പ് കല്യാണം നടന്നിരിക്കും മിക്കവാറും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആദ്യം ജോലി വേണോ കല്യാണം വേണോ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വേണം ഒരേ ദിവസം അല്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലേ ആ ജോലി കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ജോലി കിട്ടും നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം കല്യാണവും മിക്കവാറും അതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ നടക്കും നല്ല ഭാഗ്യമുള്ള ജാതകമാണ് ജയലക്ഷ്മി ജയലക്ഷ്മിയുടെ മകളുടെ വേറെന്താ ദിവ്യ ദിവ്യ ആ അപ്പം അതിദിവ്യമായ അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക ദിവ്യം വേറെ വേറെ മകനോ മക്കളോ പെമ്മക്കളോ വല്ലതും ഉണ്ടോ രണ്ട് പേര് ആ ഇത് ദിവ്യ മറ്റേതെന്താണ് ദീപ്തി ദീപ്തി ഓ ഇതൊരു പേരപ്പാ ആ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തോ ആ അപ്പം എന്ത് വേണം മൂത്ത മോളിലെ കല്യാണം കഴിച്ചു അതിന് കൊച്ചുങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ ആ പിന്നെ എന്ത് വേണം ഒരു തവണ അമ്മൂമ്മയായി വീണ്ടും വലിയ താമസവും ഇല്ലാതെ അടുത്ത അമ്മൂമ്മയാവും ആദ്യത്തെ മോക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു സന്തതി ഉണ്ടായേക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ മിടുക്കിയാവും കേട്ടോ അവക്ക് ശനിയാഴ്ച തോറും ശാസ്താവിന് നീരാജനം കഴിപ്പിക്കണം അവക്ക് എള്ളു പായസം കൂടി കഴിപ്പിച്ച എള്ളു പായസം നീരാജനവും എള്ളു പായസവും എല്ലാ മാസവും ആ പക്കനാളിൽ കഴിപ്പിച്ചാൽ നല്ലത് അതോടൊപ്പം ഹനുമാൻ കൂടി ഒരു ഒഴിവാട് കഴിപ്പിക്കണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനടുത്ത് ഹനുമാൻ്റെ അമ്പ
ജോലി കിട്ടാ ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പൊ അത്രയും രൂപ ചെലവാക്കി ആ വഴിപാട് നടത്തും അത്ര നിങ്ങൾ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥ ആ കൊച്ചിന് ജോലിയും കിട്ടുന്ന കേട്ടോ കല്യാണം നടക്കും പിന്നെ സുജ സുജ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേര് പറയും നേരത് സുജ ഈ സുജ ഇല്ല ഏ സുജ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേര് പറയുന്നല്ലോ എൻ്റെ അർത്ഥ ഇല്ല സുജ എന്ന് ഒരു പേര് ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല അതിന് എനിക്ക് അറിയില്ല അനു ഉപ സുജ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ നേരത് ഒക്കെ സുജ ഇല്ല ആ അഭിജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി ആരാണത് അഭിജിത്ത് അഭിജിത്ത് ഇല്ല സുജ ഇല്ല ആ അതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോ ആണോ ആ അനുരാധ അഭിജിത്ത് അനൂപ് പിന്നെ ശ്രീറാം എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി ആരാണൊക്കെ എല്ലാം എഴുതി വെച്ചോ എല്ലാം എഴുതി വെച്ചോ ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ ഇവരൊക്കെ കാണും പരിചയപ്പെടും കേട്ടോ അത് പോട്ടെ ഇനി പനച്ചൊല്ലി ഇനിയിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി പോട്ട് ഇവരെ കാണണം കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണ്ട കിട്ടിക്കോളും കണ്ടോളും കേട്ടോ മണിച്ചി മണിച്ചി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആരാണ് മണിച്ചിയോ അതായത് ആ ഒന്ന് കുറിച്ച് വെച്ചോ ഈ വർഷം ഒന്നുകൂടെ കല്യാണം ആലോചിക്കാനോ അതാ പറഞ്ഞു ആലോചിക്കുന്നത് നാളെ തൊട്ട് ആലോചിച്ചു തുടങ്ങിക്കോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സമയമാകുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ആ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഒക്ടോബറിന് ശേഷമായിരിക്കും കേട്ടോ ജോലിയുടെ കാര്യവും ഇപ്പോഴേ ആലോചിച്ചു തുടങ്ങിക്കോ കേട്ടോ ഒരുപാട് പേരുകളും പറയുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും കൊണ്ടുവരിക കല്യാണം ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ആവാം രാധ എന്നും രമണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേരുകൾ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വിശ്വനാഥൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും ശരി അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം ജയലക്ഷ്മി മക്കളൊക്കെ നന്നാവട്ടെ ഇവിടെ വിളിച്ച് പറയണം കേട്ടോ കല്യാണം നടക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ബൈ ബൈ സംശയങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സാന്ത്വനത്തിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് നന്ദി നമുക്ക് സാന്ത്വനത്തിൽ അടുത്ത കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ 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 ഇതാര സംസാരിക്കുന്നത് വയനാട്ടിൽ സരോജിനി അല്ലേ സാന്ത്വനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സാറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ സരോജിനി എവിടുന്നാ വിളിക്കുന്ന വയനാട്ടില് പള്ളിക്കുന്ന എന്താ പണി സരോജിനി എടുത്തിട്ട് അവിടെ ശമ്പളൊക്കെ കുറവായിരുന്നു കൂടി തിരിച്ചു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു ഇവിടെ കുറെ ഫുഡിന്റെ കാറ്ററിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ പണിയൊക്കെ നടത്തി അതൊന്നും ഉയർച്ചയാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ചെറിയ മോൻ ചെയ്യുന്ന ബജാജില് ലോണ് കൊടുക്കുന്ന കൺഷൻ തിരിക്കുന്നതായിട്ട് പോകുന്നു ശരി വലിയ മോൻ രണ്ടു മക്കൾക്കും രണ്ടു ആ മക്കൾക്കും ഒരു നല്ലൊരു വീട് വെച്ചു കല്യാണം ഈ വർഷം നടക്കുമെന്ന് അറിയാനാ വീടും കല്യാണം മകന്റെ ആ രണ്ടു മക്കളുടെ ഡേറ്റ് പറയൂ പത്ത് പതിനെട്ട് എത്ര <laughs> 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 ഒരുപ്രളയം <laughs> ചെക്കനാ 
അഞ്ച് എട്ട് ആ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു വർഷം നാല് മാസം അതിനുള്ളിൽ കല്യാണം നടക്കും അതായത് അടുത്ത അടുത്ത ജൂലൈക്ക് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജൂലൈക്ക് മുമ്പ് മൂത്ത ചെക്കൻ്റെ കല്യാണം നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഈ ഈ ഓഗസ്റ്റിന് ശേഷമായിരിക്കും നടക്കുക ഈ മാസം ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് നോക്കുന്നുണ്ടോ അതെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഒരു സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ സമുദായം വേണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ സമുദായം തന്നെ വേണമെന്നില്ല അല്ല വേണമെന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണമെന്നില്ല അത് തന്നെ വേണം പിന്നെ അമ്മു അമ്മു എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആരെയാണ് പക്ഷെ അമ്മു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെയും പറയുന്നുണ്ട് ആരാത് ും ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടോ പിന്നെന്താ അറിയണ്ടേ ഒരു വർഷം ഉയർന്ന സ്ഥലമാണോ അല്ല തെക്കോ തെക്ക് കിഴക്കോ ഭാഗം അല്പം ഉയർന്ന സ്ഥലമാണോ ചോദിച്ചേ അമ്പലം അമ്പലണ്ട അയ്യപ്പം അയ്യപ്പന്റെ മുകളിലെ തെക്കോ തെക്ക് കിഴക്കോ അതാ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലമാണ് നല്ലതാണ് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ആറ് വൃക്ഷങ്ങൾ ആറ് വൃക്ഷങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണോ അതെ ആറെണ്ണം ഉണ്ടോ നല്ല വൃക്ഷങ്ങള് ആ നോക്കണം 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 അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സംഗതി കൊള്ളാം കുഴപ്പമില്ല അവിടെ വീട് വെക്കാനൊക്കെ പറ്റും കേട്ടോ നന്നായിരിക്കും അവിടെ വീട് കയറാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പറ്റും അതിനുള്ള പറ്റിയ സ്ഥലമാ കൊളം പോലെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ കൊളം ഉണ്ടോ കൊളം ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി വാങ്ങിട്ട് വയലാണ് വാങ്ങിട്ട് ഫുള്ള് അഞ്ചാറ് ഏക്കർ വയലാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ജലസംഭൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ പോണ്ട് ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടേക്കാം അതുകൊണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ ചെറിയ മോനും അതേപോലെ പ്രണയത്തിന് പെട്ടെന്ന് ആ അല്ല അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പേരായി അനു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേര് പറയുന്നത് ആ പെണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കേട്ടോ ആ പക്ഷെ അനു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേരുണ്ട് നോക്കിക്കോ എന്താന്ന് സോമൻ സോമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് ശാരദ അതെനിക്കറിയില്ല നോക്കണം ആ ഇത് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അതിന് അത് ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ സാന്ത്വനത്തിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഭയങ്കരങ്ങൾ നടക്കുന്ന കാര്യം എന്റെ മോൾക്ക് വീട് പണിയുടെ സമയത്ത് കുറച്ച് പൈസ എന്റെ അമ്മ സഹായിച്ചു എന്റെ അമ്മക്ക് ഇപ്പൊ ജോലിയൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അവർക്കും ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണം അപ്പൊ മോൾക്ക് ആ വാങ്ങിച്ച പൈസ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതങ്ങനെ അപ്പൊ പിന്നെ അപ്പൊ എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റത്തുന്നില്ല സാറേ എന്നു വെച്ചാ എന്റെ അമ്മക്ക് ഞാൻ എന്റെ ചെറുമക്കളെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നോണ്ട് എനിക്ക് എവിടെയും പോകാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാര്യം എന്റെ സഹോദരങ്ങളും അമ്മയും ഒരുമിച്ച് താമസിക്കോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വിളിച്ചത് എനിക്ക് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കണമെന്നുണ്ട് സാറേ ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി ഞാനും അമ്മയൊക്കെ ഒരു വേറെ വേറെ എല്ലാം താമസിക്കുന്നത് കാര്യം എന്റെ അമ്മ ഗൾഫിൽ പോയി ജോലി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ പതിനെട്ട് വർഷം മുപ്പത്താറ് വർഷം എന്റെ അമ്മ ഗൾഫിൽ കിടന്ന് അതിൽ പതിനെട്ട് വർഷത്തെ പൈസ അവര് എന്റെ അമ്മയുടെ ചേട്ടത്തിയുടെ മോള് വാങ്ങിച്ചെടുത്ത് എന്റെ അമ്മേനെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കി അവരും ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല അമ്മ ഇപ്പം അമ്മ ഖത്തറിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന് സാറേ ഇപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ല 
അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ചോദ്യം എന്താണ് വാട്സ്ആപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്റെ നാള് ശരിയാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയണം അല്ല അത് നോക്കണ്ട നാളിപ്പോ ജനിച്ചു പോയപ്പോ നാളെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അതിന്റെ തെറ്റോ ശരിയോ എന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ തനിക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം താൻ പതിനാല് നാല് തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ജനിച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ വാട്ട് ഇസ് യുവർ പ്രോബ്ലം റൈറ്റ് നോ എന്താ പ്രശ്നം ഇപ്പോഴത്തെ എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സാറേ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അല്ല അത് അത് അതിനകത്തുണ്ട് അതിനകത്തുണ്ട് അതിനകത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ചാഞ്ചല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിലും ഒരേ സ്ഥലത്തിൽ നിൽക്കത്തില്ല ലൈഫ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് എല്ലാവരുടെയും അങ്ങനെയാണ് നോട്ട് ഓൺലി യുവർ ലൈഫ് എവ്രിബഡി എവ്രി ലൈഫ് ഇൻ ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് അത് അങ്ങനെയാണത് നമ്മുടെ ഈ എർത്തിലുള്ള എർത്തൺ നമ്മുടെ ഈ മണ്ടൈൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യരായി പിറക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതേപോലെ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ വക്കിലാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് പ്രശ്നത്തിന്റെ വക്കിലല്ല പ്രശ്നത്തിന്റെ നടക്കാണ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ എനിക്ക് തന്റെ പേരിലാണോ അല്ല അതൊരു വയലായിരുന്നു ആ സ്ഥലം അത് ആരുടെ പേരിലാണ് ആ സ്ഥലം അതെന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പേരിലാണ് അതെന്റെ പേരില് കിട്ടുമോ ഇല്ല അതെ അത് പറയൂ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അറിയാമോ അത് പുള്ളി മരിക്കുന്നു ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ തന്റെ ആണോ പതിനാല് നാല് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് അല്ലേ അപ്പൊ തനിക്ക് അത് കിട്ടാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഒക്ടോബറിന് ശേഷം അതായത് നിങ്ങക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങക്ക് ജീവിതത്തില് കുറെ ചേഞ്ചസ് എന്തായാലും വരുന്നു ആ ചേഞ്ചസിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടോബറിലാണ് ആ ഒക്ടോബർ തൊട്ട് ഒക്ടോബർ ഒരു പതിനൊന്നാം തീയതി തൊട്ട് കൂട്ടിക്കോളുക അപ്പൊ അല്ലെന്നല്ല നിങ്ങൾ തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലല്ലേ ജനിച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പതിനെട്ടാം തീയതി നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒക്ടോബർ പതിനെട്ടിന് ശേഷം രണ്ട് കൊല്ലം മൂന്ന് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് മാസത്തേക്ക് നല്ല ചേഞ്ചസിന്റെ സമയമാണ് അപ്പൊ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് തിരിച്ചു കിട്ടുക ഇപ്പൊ ഭർത്താവിന്റെ ആണെങ്കിലും സ്ഥലം നമ്മുടെ പേർക്ക് വരിക വീട് വയ്ക്കാൻ പറ്റുക പിളങ്ങി നിന്ന് അവർ അടുത്ത് വരിക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധ്യതകൾ നന്നായിട്ടുണ്ട് സംശയങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സാധനത്തിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് നന്ദി സാന്ത്വനത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കാവുന്നതാണ് കത്തെഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ കൂടി കത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ജെഹിൻ ദേ വികാസ് ഭവൻ പി എം ജി ആറ് ഒൻപത് അഞ്ച് പൂജ്യം മൂന്ന് മൂന്ന്